今夜就要准备吊唁等重大事宜，臣弟先去准备。明日圣旨一出，江山易主，属于本王的朝代就要来临了。惠妃娘娘先回惠安殿歇息吧，这里有本宫一人守孝。本宫还想和父皇单独说说话。太子殿下可真有孝心啊！既然殿下还有话与陛下说，本宫就不打扰了。这续命金丹，就是让父皇起死回生的丹药。若是父皇醒后仍然执迷不悟，天下必会大乱。父皇，经历过死劫，请您一定要幡然醒悟。陛下驾崩，这皇帝之位将传给太子吧？不急，圣旨还未出，这江山是谁的可不好说。二皇子殿下驾到，皇兄在父皇身边守孝，今后由本王代管朝政。父皇驾鹤西去，需要修建一个皇家陵园。你们几个负责修建，还有你们，宫中财政空虚，你们向百姓多收缴些税收，用于陵园支出。臣等认为殿下此等安排不妥，皇家陵园劳民伤财，前段时间金陵城中闹瘟疫，百姓已经亏空了粮食，如何交税啊？还是等太子殿下来了，再商议皇陵的事儿吧。有件重要的事儿，本王原本想等父皇入陵了再说。既然你们都不服本王，本王只能先让你们死心。父皇早已秘密下了圣旨，废除太子，朝中一切事务由本王掌管。本王就是将来的王，拜见新王。这是陛下的圣旨。你们没看到吗？还不跪下拜见新王！陛下驾到！这不可能！是谁在造谣？父皇明明已经驾崩了！参见皇上，皇上万岁万岁万万岁！父皇，您终于醒了，儿臣还以为您逆子。你是巴不得朕死吧？朕一死，你就要昭告天下了。来人，搜他的身！你好大的胆子，敢逆造圣旨！父皇，冤枉啊！这是您亲手盖的圣旨啊，由惠妃娘娘为儿臣作证。父皇，您还好吗？嗯，朕有些头疼。些事情记不清了，朕隐约记得是亲手盖的玉玺。父皇，你还记得吃的金丹吗？这金丹中含有毒素，会使人置换失忆，还会使人失去神智，受人摆布。你胡说！那金丹是蓬莱县长所研制的仙丹，吃了后会长生不老。难道你在质疑父皇成仙的决心吗？<笑>